মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে মুসলমানদের টার্গেট করে মূলত নির্যাতনের স্টিম রোলা চালাচ্ছে হিংস্র সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসররা যুগের পর যুগ অন্ধকারে থাকা এই সম্প্রদায় সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু ধর্মভীরু এই মানুষগুলোর অধিকাংশই পবিত্র কোরআনের আলোয় উদ্ভাসিত নির্মমতায় স্বজন হারিয়ে দারুণ বেদনায় নুয়ে পড়া এমন একটি পরিবারের গল্প তুলে ধরেছেন বাতন বিপ্লব ছবি তুলেছেন এস এম কবি সাথে ছিলেন কক্সবাজার প্রতিনিধি আহসান সুমন রাতের আধারে শরণার্থী শিবিরের কোন এক প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে আল কোরআনের সুর মোমবাতির আলো হাতে কবির হোসেন নামের এই বৃদ্ধ তার মেয়ের কণ্ঠে তিলাওয়াত শুনছেন অশ্রুসিক্ত বৃদ্ধার বুকের ভেতর যে বোবা কান্না তোলপাড় করছে তার বোঝার বাকি রইল না সাবেকুন্নাহার ত্রিশপাড়া কোরআন মুখস্থতার আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্যই সুরা আর নাহার থেকে নামটি রেখেছিল তার মা কিন্তু সামরিক যানটা তার গর্ভধারিণী মাকে কুপিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করে এরপর ছয় ভাই বোন সহ বাবাকে নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় শিবিরে কোনো মতে মাথা গুজে দিয়েছে তারা বাবা আছে মা নেই এ কথা ভাবতেই ডুকরে কেঁদে উঠে নিষ্পাপ শিশুগুলো দুরন্ত শৈশব ফেলে আসা এই শিশুদের কান্নার সাথে মিশে আছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সংখ্যা এক সময় পরিবারটির দুঃখ ভরা গল্পে আবেগ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয় এই দুঃখ স্পর্শ করে সংবাদ কর্মীদের কেউ তো সংবাদ কাবার করেছি সত্যি আসলে এরকম মানবিক দৃশ্য দেখিনি একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে কোন আবেগ থাকতে নেই কিন্তু সব সময় এই ব্যাকরণ মানা যায় না কেননা এই পরিবারের মধ্যে যে দুঃখ লুকিয়ে আছে তা যে কোনো রক্তে মাংসে করা মানুষের চোখেই অঝর ধারায় পানি ঝরবে বাতন বিপ্লব এস এ টিভি বালুখালী শরণার্থী ক্যাম্প উখিয়া